Ek denk een van die grootste krisisse wat ons in die kerk en die christendom het vandag is die probleem van onvergevingsgesintheid. Ons weet allemaal die Bijbel sê vir ons, ons moet mekaar vergewe soos God en Christus ons vergewe. Maar baie min van ons weet wat het rechtig in die praktijk beteken. En dis het ding wat die christendom lang lam le en wat ons ongeloofwaardig maak daar buiten in die wereld. En ons weet allemaal die Bijbel sê ons moet geestelik groei en ons moet nader aan die Heere beweeg. Maar een van die goed wat ons die meeste keer in ons geestelike groei en ons geestelike groei kort wiek, is die feit dat ons nie weet wat het beteken om iemand anders te vergewe nie. En dit maak van die kerk dikwels een baie koue en ongenaakbare, onpersoonlijke plek. Een plek waar ek seer krijg, omdat ek nie die liefde van vergifnis ervaar nie. En as die wereld na die kerk kyk, dan wil die wereld van ons niks weet nie. Ek lees een boek met die titel The Cost of Getting Even. En in hierdie boek skryf die skryver oor die, die prijs wat jy betaal as jy met bitterheid in jou hart rondloop. Hy sê, the moment I start hating a man, I become his slave. The man I hate haunts me wherever I go. Die ouwe wie kwaad is en teen wie het bitterheid koester in my hart, klim vanaan saam met my in die bed, hy staan morgen ochend saam met my op. Hy maak my dag vir my donker, hy maak my koffie vir my bitter, hy maak my binnenveer met tras soos een klipvloer voel, hy maak my stuikproes soos droe brood. En intussen het daai ou nie een saak met my nie, ek is die ou wat saffer en swaar kry. Baie mense het een verkeerde concept van vergifnis. Maar kom ons hoor wat sê die Bijbel, daar is soveel skrifgedeeltes in die Bijbel rondom die thema van vergifnis. Ek gaan net twee aanraak. Eerste gedeelte is in Matthies 6. Jesus is bezig met sy bergpredikasie en hy leer die mense die wonderlikste goed vanuit die wet van die oud testament wat die kerk van die oud testament so verdraai het. En hy wil hy die waarheid terugbring. En as die disciples in die loop van hierdie leering vir hom sê, Heere, leer ons bid, dan leer hy vir hulle die ons vader gebed. En daar gebeur een baie interessante ding. Aan die einde van hierdie gebed, daar in Matthies 6 vers 14 en 15, is het asof Jesus net sê, ek hoop, jy het nou hierdie gebed mooi gehoor, maar daar is een stikkie wat ek net weer na terug verwijs, om seker te maak, jy het hom mooi verstaan. En dan verwijs hy terug na die gedeelte in die gebed wat sê, Jere, vergewe ons ons skuld, soos wat ons ook die vergewe wat teen ons oortreed. En dan sê Jesus daar oor, as jy ander mens sal oortredinge vergewe, sal jy vader wat in die hemel is, jy ook vergewe. As jylle ander mense nie vergewe nie, sal jylle vader wat in die hemel is, jylle jylle oortredinge ook nie vergewe nie. En as die mens hierdie beginsel verstaan, dan is dit nie dit voor dit ding van Godse hart af nie. Dit is net God is so ernstig hier oor. Jy sien wat hy eindelijk vir ons wil sê is, hoe kan jy vir hom sê, jylle vergewe my, maar ek het nie die vermoe om iemand anders te vergewe soos wat hy my vergewe nie. Baie keer dan sê ons mekaar, maar weet jy wat, dit voel vir my, ek bid in die plafond vast, die Heere hoor my nie. Wat hierdie gedeelte Matthies eindelijk sê is, jy bid in jou eie onvergevingsgesintheid vast, dis wat die meer bouw tussen my en God. Heere vergewe my, en dan gebeur daar niks, hoekom? Want ek vergewe nie. Die meer van onvergevingsgesintheid, wat my geestelike groei keer en keer dat ek Godse vergifnis kan beleef, soos ek moet. Die ander gedeelte is in Matthies 18, daar van vers 21 af. Baie interessante gedeelte. Petrus, die voortvarende disciple, kom by Jesus en hy sê, Heere, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Tot 7 keer toe. En dan verwacht mens, Jesus gaan sê, hey, wow, Petrus, dis so mooi. Maar eindelijk sit hier een stikkie geskiednis hierachter, wat die mens mooi moet verstaan. Die jode, die kerk van die oud testament, het so gemors met die waarheid. Hulle het die wet van God gevat, die Exodus 20 wet, en somme al die ander wette daar, nummer 1 Deuteronomium Leviticus, en hulle het hierdie goed omskryf oor hoe hulle ding dit uitgevoer moet word. En wat hulle van een liefdesverhouding met die Heere gemaakt het, was een godsdienst van mag en hoe nie, en as jy dit doen, gaan God jou straf, en as jy nie in Godse wil nie, en as jy nie deel van die wet. Hulle het eindelijk vrees gewet by die mense. Nou moet jy weet, die oud testamentiese mense het geweet van vergifnis. Daar in Leviticus 19 word het baie duidelik gesê. 
dat jy jou naaste moet lief hee soos jouself, en dat jy nie een wrok moet koester tegen ander nie. Dit was deel van die wette wat hierdie kerk van die oud testament geken het. Wat het hierdie kerk daarmee gemaakt? Soos wat hulle reels hulle gelaasies geskryf het oor die wet van jy met die sabbadag onderhoud, het hulle oor hierdie wet ook het klomp reels geskryf. En wat hulle geskryf het, is onder andere, dat jy net nodig het om iemand anders drie keer te vergewe, dan jy daar om jou kant gebring. En nou kan dit gaan lees daar in die rabbijnse literatuur. So onthou nou hierdie disciples, wat nou allemaal hier in die synagoge en die oud-testamentiese kerk groot geword het, het geleer, ek moet nou vergewe, die bybel sê dit, die wet sê dit, maar ek hoef het net drie keer te doen. So dink nou Petrus' motief, as hy na Jesus te kom en sê, Heere, hoeveel keer moet ek my broer vergewe, tot sewe keer toe. Ek weet jou, Petrus het gedink, Jesus gaan vir hom sê, wow, Petrus, die kerk sê drie keer, en jy is bereid vir sewe, wow. Maar in Jesus rol om tussen die vloer en die polle toer, as hy vir hom sê, Petrus, nie sewe keer nie, 70 maal 7 keer, en daarmee wil Jesus eindelijk sê oneindig, daar is nie een getal aan hoeveel keer jy iemand anders moet vergewe nie, wens ek om Petrus' gezicht sê. En dan doen Jesus hier die wonderlijke ding, wat hy baie in sy leven gedoen het, hy vertel een story, om hier die werkelijkheid en hier die waarheid te probeer verduidelik. En dis die verhaal van hier die koning wat sy boeken nagaan, En dan kom hy op hierdie ou af, wat om miljoene rande skuld, dan roep hy om, en hy sê, betaal wat jy my skuld, en dan sê hierdie ou, gee my uitstel, ek sal nie betaal, maar kan het nie nou betaal nie. En dan staan daar die koning, krij hierdie man jammer, en hy skryf al die skuld af, hy laat hom skuldloos daar uitstap. Dan kom hierdie ou in die straat, en hy krij een ou wat om een paar rand skuld, hy grijp hom voor die borst, en hy sê, betaal wat jy skuld, en as hierdie ou om uitstel en genade smeer, dan wil hierdie ou dit nie gee nie, en hy laat hom in die tronk opsluit. Koning hoor die story, en daar staan die koning was woedend toe hy dit hoor, hy laat kom met die man en hy sê vir hom, jou skuld, ek het jou al jou skuld vrygeskeld, kon jy nie vir hierdie ou sy paar rand vrygeskeld nie. En dan staan daar die koning was so kwaad, dat hy hierdie man oorgegeet om gemarteld te word, totdat hy elke cent betaal het. Nou as hy ou nog gaan lees oor mense wat hier oor skryf en bespiegel en hulle sê, hierdie was een gewone ou wat een gewone werk gehad het en hy het soveel verdien elke dag en dit was soveel wat hy geskuld het, dan sê mense dat hierdie ou vir die rest van sy leven in martelaarskap sy skuld sal afwerk. En dan is Jesus klaar die story vertel het is dit wat my elke keer angst bevange maak as ek dit lees, Jesus sy kommentaar op sy eie story. Hy sê, so sal my vader wat in die hemel is, ook maak met elk een van jylle, wat sy broer nie van harte vergewe nie. Harde woorde jylle. Maar jy sê, God is ernstig, hy laat nie met hom speel nie, sy genade is gratis, maar dit is nie goed ook nie. Baie keer, as ons met bitterheid en seer en pijn in ons harte rondloop oor iets wat iemand aan ons gedoen het, dan gaan het met ons slecht. En ons voel die Heere hoor ons nie. En wat maak ons? Ons bal ons vuist die hemel om te sê, Heere, waar is jy? Hoekom hoor jy nie? Weet jy, waar is jy? In Godse markelkamer. That's not the place to be. Been there. En al wat die Heere sê is, vergewe net, spreek vry. wat is vergifnis nie? Baie mense sê, ek kan nie hierdie ou vergewe nie, is te makkelijk, as ek hom vergewe, dan denk ek wat hy, hy denk wat hy gedoen het, is recht, dit is nie waar nie, vergifnis is nie goedkering van sonde nie, jy sien as God jou vergewe vir al jou sonde, dan sê hy nie jou sonde is recht nie, hy haat sonde, maar hy speek jou vry. Baie mense sê, ja ek het dit achter my gesit, en hulle leef vir die stille martelaars lewe, en amal sien hoe zwaar hulle kry, maar hulle kip, achter jou sit is nie vergewe nie, die ding achter jou sit is eindelijk, ek het om hier diep gebere, en hy haat na die bitterheid sit die onder, en as iets of iemand my daar herinner, dan spring het uit soos een prop wat skiet. Baie mense sê, Ja, ek sal daar ou vergewe, maar dan moet hy eers verskoning maak, of my skuld terugbetaal, of eers kom sê hy is jammer, daar is een klomp voorwaardes voor ek daar ou gaan vergewe. Vergifnis vraag nie voorwaardes nie. 
toe God besluit het, hy stuur Jezus om sy leren te gee om ons vry te spreek. Het hy nie gesê, jy moet eerst dit en eerst dat en eerst dat nie. As God voor daar is gestel het, so Jezus nooit gesterf het nie. Want ek en jy sê nie aan een van hy voorwaardes kon voldoen nie. Baie mense sê, ja ek sal hierdie ou vergewe, maar mag die duivel omrui. Nee. 1 Petrus 3 vers 9 sê, Moe nie kwaad met kwaad vir geld of belediging met belediging nie. In teendeel, antwoord met die seenwens, daartoe is jylle geroep, so dat jylle die seen van God kan verkry. Jy sien vergifnis is die een kant van die mind, en om iemand te seen is die ander kant. Kan jy dink wat so met my en jou gebeur het, as Jesus gesê het, ek sal jou vergewe, maar mag jy vervloek wees oor wat jy gedoen het. Dan beteken vergifnis nie. Baie mense sê, ek sal nog vergewe, maar daar is nie een manier wat ek iemand anders kan sê nie. Die oomlik dat jy iemand vervloek, wie wat doen jy eindelijk? Jy gee om eindelijk die recht, om aan te gaan met die leven wat hy gedoen het, om weer te doen wat hy gedoen het. Jy spreek om in hy leefwijse in. Maar die oomlik dat jy iemand sê, nadat jy jou vergewe het, dan gee om eindelijk in die Heeres hande. Daar is die bestand in die kracht van jou gebed, en die kracht van God, wat in sy leven kan werk, as jy die deur ook maak. Jy kan nie vergewe en nie sê nie. Wat is vergifnis? Vergifnis is om vry te spreek. Nou sê baie mense, ja maar weet jy wat, ek voel nie om dit te doen nie, ek is so kwaad, daar is nie manier wat ek hier ook ooit sal vergewe nie. Een van die grootste lesse wat ek rondom hierdie vryspraak moes leer, is dat vergifnis niks te doen het met hoe jy voel nie. Het is nie een emotie nie. Het is een kese wat jy maak met jou kop. Het is een wilskese. Kan ek jou terugvat na die tuin van Gethsemane, die aand voor die kruisige? Wat was die emotie wat Jezus beleef het? Hy was doodsbenoud, sê die Bijbel. Angst bevangen. Hy het gesê, hy sien nie die voorkans nie. Sy vrees was so groot, dat hy bloed gesweet het van hy. En wat het die emotie om laat sê, ek sien nie die voorkansie dat hier die beker net by my voorbij gaan. As hy op hierdie emotie bly reageer het, het hy nooit gaan sterf nie. Wat was die volgende deel van die gebed? Die rationele deel het ingeskop en hy het gesê, nogtans nie my wil nie, jy wil, so hy het op sy tanne gebuid een besluit geneem om dit te gaan doen, ten spuite van die emotie. Al moet jy op jou tanne buid, en al is jy hoe kwaad, As jy besluit om dit te doen en jy doen dit, dan draai die emotie en beleef jy een stuk vryheid. Ek het in die boek die mooiste verhaal gelees, waar iemand hierdie beginsel op een praktiese manier probeer verduidelik. Hierdie ou sê, kom ons sê jou leven soos een boekie op die see, lekker. Jy jaag oor die branders, jy vang vis, jy sê die dolfijne spring, die waterspat, vet pret lewe. En hier kom hier die groot vis en hy stamp hier die duik in jou boot en jou leven is geskit en beskadig en jy is kwaad en daar gaan die vis en jy draai jou boot en jy jaag achter hier die vis aan en jy kry hem onder skoot en jy skiet om en jy skiet raak en hiet jy hier die vis aan hier die tou. Jy en jy stapt met jouself en jy sê jou dag sal kom, jy het my leven geskit. Maar nou het jy moeilikheid, want as jy los, kom die vis weg, maar as jy hou, hou jy op leven? Jy kan nie jou boot steen nie, jy kan nie vis vang nie, jy kan nie die dolfijne sien spring nie, jy kan nie oor die branders jaag nie, want jy het die vis aan die tou. Nou denk jy, jy die vis, maar eindelijk het die vis jou met die tou van wie jy hom geskiet het, en hy sleep vir jou rotse toe. Nou sê jy jou, vergifnis is, knip die tou. Laat gaan die vis, Daarmee sê jy nie wat die vis gedoen het is recht nie. Jy kies net om jou leven nie langer te laat beheer dier iemand wat jou onrecht aangedoen het nie. Wie wat gebeur as jy die touw hou en die knip nie? Die tom vis wat jy gevang het en jy op jou boot le, frot in die son, jou leven stink. Maar jy kan niks doen nie wanneer jy die vis in die touw. Die omdat dat jy die touw geknip het, kan jy die frot vis met een veeg afveer. Jou boot draai, jou vis toch optel, jaag oor die branders, lewe, vry wees. 
Dis wat vergifnis doen. Als God en Christus ons vergewe, dan vat hij alles weg wat scheiden maakt tussen ons en God. En hij verbindt ons weer aan God. En als ons die celle doen met die liefde van God wat in ons hart is, en ons spreek vry, en ons nip touwe, en ons laat gaan, dan kom ons vry. En dan bou dit weer verhoudings tussen mense wat gebrek is. Ik deel graag met jullie mijn story rondom vergiffenis, hoe die Heere vir my op een baie praktische manier die beginsels van vergiffenis moest leer. Die verschrikkelijke deel van mijn story is, dat ik vir baie jare op die preekstoel gestaan het en vingerswaaiend vir mense geleer het, dat hulle mekaar moet vergeven, hulle vijanden moet vergeven, hulle vijanden moet lief he, om in mijn eigen leven te ontdek dat ik die praktijk daarvan niks verstaan het nie. My story het gebeur in die vroeg 90er jare. Het was 1 december maand, ons was met vakantie in die kaap, ons het by baie goeie vriende van ons in Stellenbos gekeier. Dit was een zondagochtend. en die telefoon leid is my broer uit Johannesburg, wat baie ontsteld bel en sê, my ma is vermis. Nou, my ma het in die vrystaat op het klein dorpje geblei, um, ons het allemaal daar groot geword, en sy was die oralist daar in die plaaslike gemeente, en die zondagochtend toe daar sê nie by die kerk op. Nou, dit is nou nie haar stijl om net weg te blij nie. As sy nou siek was of iets om te na gebeur, so is sy definitief gebel het en gereel het. Maar toe die dominee instap in die kerk, is daar niemand achter die orrel nie en hy het rondgevra. Niemand weet van haar iets nie en hy is toe maar dier die eredienst so sonder die orrel. En na die dienst het omtrent allemaal afgejaag na haar huis toe om te gaan kyk waar sy is. Toe kry hulle die huis oop, die motor weg, die lichte brand en daar is niemand nie. Hulle het begin rondbel, niemand het geweet waar sy is nie. Na lang rik het die politie daar aangekom, wit in die gezicht, met die boodskap dat een verschrikkelijke ding gebeur het. Hulle het my ma gekry so 20 kilometer buiten die dorp op een baie verlate grondpad, waar sy baie vreed vermoor is. Nou wat gebeur het, is dat in die vroege ochtend hier een jong swart man my huis ingebreek het, daar met die tuinvirk aangehou het, met haar gemors het, op die ouwe van vastgebind het en haar eie motor omvoer het. Niemand weet tot vandag wat hierdie ouwe plan was en waar hy met haar op pad was nie. Uh, ons aanvaar maar dat hy nie mooi geweet het van motorbestuur nie, want so 20 kilo's buiten die dorp op hierdie verlate grondpad het die motor helemaal ontklaar geraak, die engine het opgepak en toes hierdie man nou verbouwer heert. Aanvankelijk het hy probeer om die motor aan die brand te steek met haar binnen in die kar. En toe dit nie werk nie, het hy uitgejaag in die veld en haar met klippe doodgegooi. Daar vermorsel jylle. Met hy tuinvirk gesteek, die foto's wat in die hoofdzake as bewijse gedien het, dit was onherkenbaar. Sy was vermink, jy kon jou vingers in die gate druk, soos wat hy al met hy tuinvirk gesteek het. Nou ek moet vir julle sê om met vakantie te wees in die kaap en so boodskap te kry, sê snaaks nie. Jy kan nie vir mense beskryf wat met jou gebeur nie. Een mens is emotioneel oomblikkelijk buiten beheer. Je weet, je lees moest hierdie goed in die korant en dan denk je het gebeur net met ander en het sal nooit met jou gebeur nie. Noem die negatieve emotie en ek sê vir jou in die oortreffende trap was het deel van my modering en jy het geen beheer nie. Jy het die belevenis van jy, jy is in die tuimel droer en jy word letterlijk van die een emotie na die ander rondgegooi buiten beheer die ontnuchtering, die ding van dit kan nie waar wees nie, oorweldig jou hele mens wees. 
en ek was oomblikkelijk woedend, woedend kwaad. En die eerste ding wat ek vir Heere sê is, Heere, ek kan het nie glo nie. Hoe kon jy dit toelaat? Waar was jy? Waar is al die beloftes, dat jy sê, jy sal ons bewaar, en jy is by ons. Hoekom het jy dit nie gekeer nie? Hoekom het jy my ma nie beskerm nie? Ek was woedend kwaad. En soos wat hierdie dag aangegaan het, en die ontnuchtering oor hou kom, word die emoties net al hoe erger, en word die kwaad net al hoe erger dat ek later vir die Heere sê, Heere, jy sê, jy is een God van liefde, hoe kan een God van liefde dit doen met sy kinders? Jy weet, as my ma nog hierdie verskrikkelijke vrou was, wat jou nie geken het nie, en jou naam onheer aangedoen het, dan het ek gesê, is rechts, het gekry wat sy verdien. My ma het haar leven gegeef vir die Heere jylle. My ma was die voorbeeld van iemand wat vir die Heere Jesus lief was, en haar leven vir hom gegeet. Sy was nie net die orde lis in die dorpie, Sy was die ouderling by die ouwe thuis. Sy het die mense op hulle hande gedra. Sy het hulle fysies, geestelik, emotioneel versorg. Sy het die klomp bybelstudie groep in die dorp gehad. Het is een kabel, wat maak maar nie, bereid voor morgen in sy die groep. My ma het die bediening gehad onder die swaard mense in die swaard woonbeerd. Hulle was baie lief vir haar. En dit het my nog kwater gemaakt. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het later die dag uitgestap in die veld en op die Heere geskree en ek het om gevloek en ek het vir hom gesê, is my erg, jy sê, is God van liefde, hoe kan het liefde wees? Hoekom ek, hoekom sy, sy is die laaste een wat het verdien het. Nou bel my broer en hy sê, hoor jy, ons moet nie nou in die kaart klim en terugjaag nie. Die huis is nou onder politie bewaking en is nou vingerafdruk en allerhande onderzoek, ons moet maar oorblij die nacht daan stel en bos, en dan moet ons maar die volgende dag rei. Jy moet nie dink dat slaap in jou lijf daai nacht nie. Jy leen nie donker, En wat met jou gebeur is, dat die gebeure in jou kop speel soos een videokie en jy kan het nie stop nie. Dan sien jy hoe staan hierdie ou langs al bed met die tuinvirk en wat hy als met dat doen en hoe laai hy aan die kar en hoe rei hy met dat weg en hoe steek hy die kar aan die brand en hoe jaag hy haar uit in die veld en hoe kom haar eerste klip, maak jou mal. En weet jy wat is jy dier die story is, dan begin dit voor jy, kry nie hierdie videokie gestop nie. En elke keer wat die story dier jou kop speel, is die emotie erger en kwater. En dat ek later vir myself sê, hoe sal jy ooit weer in jou leven kan teruggaan en op een preekstel staan en vir mense sê die God wat ons aanbid is een God van liefde. Dat is die manier nie, jy sal dit nooit weer kan sê nie. Hoe gaan jy ooit weer vir mense kan sê, jy moet jou vijande vergewe en lief hee. Dat is nie een manier wat jy hierdie ou gaan vergewe nie wat nog lief hee. Dat is nie een manier nie. En die nacht, hierdie ontnuchtering van dat God en dit wat ek al die jare in gegloot in my leven voorgegeet, het eindelijk dalk een illusie is. En dalk rechtig nie een werkelijkheid nie. En die twyfel wat maak dat ek sê, maar ek kan nie meer vir hierdie God bid nie, ek sal nooit weer kan preek oor hom nie, ek sal nooit weer mense hierdie goed kan vertel nie, hierdie is een story, en is my verskrikkelijk die nacht om te leem, denk, ek het my leven opgemors vir niks, en ek besluit die nacht, is klaar, ek gaan net sorg dat hierdie begrafnis achter die rug kom, as ek terug is in Pretoria, my gemeente, die eerste sondag, en ek op die preeks wil stap en vir hulle sê, as jylle met hierdie Elysie en hierdie speeliekie wil aangaan, is dit ok, fijn, jylle gaan, ek is klaar, is voorbij. En ek besluit, ek gaan vir my vrou, my kinders ook niks sê nie, want hulle is net so ontsteld, maar as ons in die kar sit, op pad terug Pretoria te na die begrafnis, dan gaan ek die story vir hulle spin. En ek leid die nacht, en plan en maak, van hoe ek dit gaan doen, waar ek gaan werk, waar ons gaan bly, waar ons gaan trek, tot in die fijnste detail beplan ek my toekomst die nacht. En ek sê vir die heren, as jy daar is, en jy hoor my, en jy is een werkkrijd, dan sê ek nou vir jou, dit is nou klaar. Ek wil nie in jou glo nie, ek wil nie aan geval nie so God aan bid nie, ek sien nie hiervoor kans nie. So die volgende morgen opgestaan, nou is ons in die kar, op pad vrystaat toe, En wat my nog kwater maak en nog meer angst bevangen maak, is hierdie ding van drie jaar voor my ma sy dood is, my pa baie skielik dood aan haard aanval. En dit was my ma verskrikkelijk. Sy en my pa was so baie mooi verhouding gehad en en dit was baie skielik. En my ma sê, sal jy sy by die begrafnis hou? En ek sê, daar is die manier nie. Ek is net so seer soos allemaal om my, ek sien glat die kans hiervoor nie. En my ma hou aan 
en ek swig onder hierdie emotionele druk, en ek hou my paas op begrafnis. En dit was nie vir my makkelijk nie. En toe ek klaar is daarmee, sê ek vir my vrou, jy weet wat, mens, moet nie emotionele besluite neem nie, want nou het ek eindelijk my vonnis geteken vir nog drie keer. Ek bedoel, ek kan toch nou nie my pa begrawe, en nie my ma en my skoonouwers nie, verwachting is geskip. En daar onder in stelling bos met die boodskap van my maas en moord, is een van die eerste goed, wat my liewe vrou na skop toestand vir my vraag, gaan jy die begrafenis hou, maar ek bespring my omtrend, en ek sê, het ek een keese? Nou sit ek in my kar en ek rei, en ek weet, ek rei na een ding toe wat ek nie wil nie, maar wat ek gaan moet. Daai tom pense daar in die westdorp in die vrystaat, voor wie ek groot geword het, gaan allemaal een traan wegpik, en sê, wow, vroom predikantie het begrawe sy ma, wat vermoor is. Maak is so kwaad. Nou sê ek vir die heren, jy sien, dis hoe kom ek nie in jou wil glo nie, dis sout in die wonde man. Maak sy jou weis, ek sal nog vir oulaas daar gaan lieg, en het doen, het om die spul mense van my lijf af te kry. En weet jy wat, vrouwens nie, is moos gebore met ekstra oor, hulle sien dwars dier jou man, ek kan, my vrou weet man, ek is hier ok, maar ek sê niks, nou vraag sê elke keer vir my, is hier ok, dan sê ek ja, maar ek lieg, kinders sê daar achter in die kar met syke groot oor, hulle syke laars kool tjokker kies, maar ek sê vir jou, Ina, nee, sy tune na die CD spelers, kassette destijds, nee, wil jy jou werk iets met, nee, maar niks help vir hierdie atmosfeer, nee, Op een stadium sê sê vir my, hoe voel ek nou om in die dorp aan te kom waar ek groot geword het? Ek sê vir al, weet jy wat, ek is angst bevange. As ek dink, die trauma van die dorp, toe my pa drie jaar terug dood is aan die hart aanval. Ek wil jy nou weet nie. My pa hulle was rechtig, die mense was lief hulle in die dorp. En soos ek nou gesê het, my ma het die bediening gehad en dit was so special. Nou sê ek van wie wat nie, die mense in die dorp gaan ons nie troos nie, ons gaan hulle moet troos, het gaan trauma wees. Ons kom hier dinsdag in die dorp aan en dit is trauma. Maar terug in die motor, ons rei, daar evers in die karoe, sang weer along the line, is het of ek so by myself kom en sê, weet jy wat, Jy is nou al vir meer as 24 uur bezig met hierdie gevecht met die Heere. En elke keer as jy klaar is, begin jy voor, dan tune jy om jy selle goed, jy vertel van wat jy van hom dink, dat jy met hom klaar is, maar jy stop het nie. En weet jy wat, jy is onrealistisch oor hierdie moedenaar. Ek kan nie vir julle sê wat ek in my kop gedink het ek met hierdie ouwe gaan doen as ek hom kry nie. Jy kan nie dink dat dit in jou haar keef nie. En ek sê vir myself daar, die karrie in my hart, kom net by, jy is ingedoen, stop het nou, kry nou hierdie goed van jou lijf af, los nou die Heere, en vergeet nou van die moordenaar, gaan aan met jou leven. En ek besluit, hier is dit nou. En ek praat weer met die Heere, en ek sê, as jy daar is, en jy hoor my, dan sê ek nou vir jou, hierdie is Kubai, hierdie is die laaste keer in my hele leven, wat ek antelik met jou praat maar ek kry hierdie ingeving hier binnen in my, en ek dink, weet jy wat, wees nou vir die heren dat sy woord nie waar is nie, en ek dink, ek gaan hierdie moordenaar nou vergewe, ek ken ons die beginsels, baie hier oor gepreek, nou by tou, spreek jy ou vry, maar in my hart het ek gedink, kan nie werk jy, want ek is so kwaad, ek voel nie om hierdie ou te vergewe nie, en as het nie werk nie, dan kan ek vir die heren wereld sê, ek het gedoen wat die bybel sê, en toe werk het nie, illusie, En ek sê vir die heren daar in die karie in my hart, dis koe baie heren, maar weet jy wat, ek vergeef in nou hierdie ou, ek spreek om vry, ek knip die tou. Ek kan nie vir julle sê wat my gebeur het nie. Ek het in my leven nog nooit so belevenis gehad en het het nog nooit weer achterna gehad. Ek het een fysische belevenis gehad. Dit voel vir my toe ek die woorde sê, of iemand te fel van my lijf afblik so van my kop tot by my voete so, hoe, En die volgende oomlik, toe is alles weg. Dit is soos een luchtleegte. Weg is elke negatieve emotie, weg is die haat, weg is die bitterheid, weg is die pijn, weg dit. Ek skrik vir my en ek dink, is ek nie nou bezig om wakker te word uit die droom nie? Dat ek myself moet knuip om vir myself te sê, hierdie is hier droom nie, hier is in die kar, dit het gebeur, dit is een werkelijkheid. En ek besef nie, weet jy wat, die het nou iets boonatierlijks gebeur waar my ek nie rekening gehou het nie. En die volgende oomlik gebeur die goed binnen in die luchtleegte. So, speel het so voor my kop voorbij. 
En nou gaan ek so draai loop en te vertel hoe die Heere ou voorberei vir die ding en hoe die duivel keer. Die vorige zondag, voor die moord, was ons in stilbaai, ons was een week daar voor ons stel in bos toe is. En die saterdag typisch vir die kanskinders kom my kinderkies na my toe en sê, papa, papa, gaan ons morgen kerk toe? Ek sê, nee man, ons is met vakantie. Ons kom nie by die huiskerk toe gaan, die tyd is min, ons het een mooie dag is gaan ons strand toe. En die kinders en reacties, jippie jy. En die volgende ochend toe ons wakker word, toe reen dit. Nou is hy kinders kwaad hoor, want ons kan nou strand toe gaan, nou reen dit. Nou le ons in die bed en ons dink, ja, weet jy, wat sal ons nou maak? Die kinders het die lis verrui nie, nou sit ons die hele dag in hierdie huisiekie. En ek dink, ja, dis is die heren vir jou kry, jy leer jou kinders verkeerd nie, nou kan jy in die strand toe gaan. En die kerk klok en hy daar stil by, en ek dink, ja, nou le jy in die bed, en jy het kans om anoniem vir die ander oud te luister, jylle maak springa op, en jy is kwaad voor negen. En ek skree daar hier die strand, hy sê, hoor jy allemaal wat binnen 10 minute gereed is, kan saam met my kerk toe gaan. Ek was alleen, maar ek het gegaan. En ek is toe so'n bykie laat, ek skuif so in die laaste sitplek, in die achterste bank in die kerk, en dit is tjok en blok, die vakantiegangers stroom, kerk toe so in die vakantietijd, en En toe ek so sit, ek kom die dominee so uit die consistorie, en dit is een ou grijs kop om, en ek dink, man, jy moet so kop gebruik. Het stil waar is die dominee is met verlof, dit is december, en ek weet jy, hy het so een van hierdie afgetrede ooms hier in die dorp gevraag om vir hom uit te hel, en daar ooms het eerst voorbereid die man, hy het so my so'n kernvloed uit die borm gegryp vanmorgen. Plaas jy, bly leed. Jylle maar daai oom, preek uit Matthies 10. Matthies 10 is die story, van Jezus wat sy disciples uitstuur, dan sê hy, ek stuur jylle die wereld in met die boodskap. Gaan het makkelijk heen nie. Stuur jylle so skape onder wolwe. Die mense gaan jylle beledig, hulle gaan kwaad praat. Hulle gaan jylle voor die hoofdag terwille van my naam. Hulle gaan jylle selfs doodmaak terwille van my naam, maar gebruik jy elke geleentheid om van my te getuig. En Jezus wat die heel tyd daarna bemoedig en sê, kyk wat doen hulle met my, hulle sê ek is een vraat en een wijnsuiper, hoeveel te meer sal hulle dit met julle doen nie, maar ek is daar. Waarvoor word een mosie verkoop, vir niks te nas ding, julle is baie meer werd as hulle, ek is daar. En dan sê hy daar aan die einde van die hoofdstuk, weet jy wat nie, hierdie, hierdie boodskap wat jy gaan bring, gaan nie oor al vrede bring nie, dit gaan onmin bring en onvrede tussen een pa en sy broer, Maar weet jy wat, hou net aan, want ek is daar, ek is met jou. En hierdie oom trek hierdie ding dier na die politiek van die dag toe. Dit was so'n jaar voor die 94 verkiesing waar ek hoor vir niemand van julle iets hoef oor te sê. Julle weet hoe dit in ons land gelijk in termen van die politiek en die onzekerheid en, en allemaal wat geweer is, koonmaak en blikkies vis, koop baie ouwens, jy het nou nog van die vis wat hulle so opgegaar het. En hierdie oom sê, ons is in hierdie verskrittelike politieke tyd en hy is onvrede. Hy sê, maar ek wil vir julle sê, waar Jesus is, tel politiek nie, en is daar vrede. En kom ek bewys dit vir julle, uit Jesus' disciplekring. Hy kon uit die volk Israel, enige twaalf ouwens gekies het, maar hy kies hierdie twaalf. En in die spektrum van hierdie twaalf, kies hy vir Simon die Seloot. Nou die Seloot was een verrechtse Joodse terreerorganisatie. Hulle het amper soos die wit wolwe destijds in ons land met verskrikkelike goed die heidense Romeinse regering omver probeer werp. En aan die ander kant van die spektrum kies hy vir Matthies die tollenaar. En Matthies het vir die heidense Romeinse regering gewerk om tolgeld in te saam. En in hierdie spektrum van ver rechts na ver links is daar vrede om wat Jesus daar is. Maak begin nood as maak en ek dink, so weet jy wat nie, hierdie moet my gemeente hoor. Oujaarsnacht diens, hier kom dit, jy het hierdie politieke preek nodig, want dit is slecht in die gemeente soos ons met mekaar vecht by die politiek. Die aand voor die moord, die saterig aand voor die moord, vat ons vriende ons na die watervrond toe in die kaap. En ons gelle wer na die aand tot laat en ons kom terug en hy sê, jong, die volgende of zondag oog moet ons kerk toe gaan. Maar toe is ons so moeg, hy sê, ach man, kom ons gaan die aand. En daar oog en sit ons laat aan die ontbijttafel en eet en hy sê, maar weet wat, die is een baie interessante ding. Elf hier die oog en is hier het diens vir vrede. Wat al die demoninaties na mekaar te nooi en wat al die kerke by mekaar kom om te bid vir die politieke toestand in ons land. Dis nou, ons sal dit maak as ons gaan en ons gaan. Wat die eredienst? Hierdie doem die preek het Johannes 
die gedeelte wat sê van die korenkorrel wat in die grond van een sterven dan bring dit baie vrug. En hy sê, op horizont, op um, horizontale vlak, lyk dinge nie lekker nie, kyk hoe lyk het hier, en mense se levens en in die politiek, dis onvrede, maar vertikaal, sê die bybel, is daar vrede en vrug, hoe krij jy hierdie twee goed by mekaar, en hy sê, dit kom op een plek by mekaar, en dis by die kruis van Christus, en hy maak sy hande so, en ek is so beindruk, en ons klim in die kar, en ons sê vir mekaar, kam wat my, ons is recht, ons het die Heere aan ons kant, ons sal dit maak in die land, en toe ons by die huis stop, Toe staan my vrou met die boodskap van my ma. Ach man, uit is hier die goed uit my kop uit. Tot die maandag ochend in die kar. Toe ek sê, Heere, ek vergewe. Is die eerste ding wat in die licht leegte voor my voorbij kom. Ek sê na die dominee sy hande in die kerk gister. En ek denk, ja gister, toe stap jy uit die kerk en jy sê vir jouself, ons is recht, kam wat my. En toe dit op jou pad kom een half uur later, toe trek jy streep dier het al. En die volgende ding wat voor my oor voorbij kom daar in die kar, is ek sien hoe sit ek in stilbaarse kerk en hoe skryf ek hier die preek af vir my gemeente. En ek dink, ja, jou hypocrit, het is goed vir jou gemeente. Jy lees hierdie goed en preek het vir ander, maar as het na jou kant toe kom, dan trek jy streep dier die Heere in sy woord. Dit was seker die grootste ontnichtering van my leven. Ek was so skam. Ek weet die Heere het my vergeef, maar dit was my moeilik om te glo die volgende ding wat in my kop kom, daar in die kar is die moordenaar, en ek krij die beklem om my hart, en ek dink, sê nou hierdie ou, is op hierdie oomlik bezig, om sy volgende moord te pleeg, maak is hysteries, en ek vang my dat ek bid, en sê, jyre keer hierdie ou, en ek kom so by, en ek sê, jy is nou jylle maal koek, as jy bid vir jou maas en moordenaar, hallo, maar my gedagtes gaan dadelijk terug na hierdie ou toe, en wat in my kop opkom, is as hierdie ou een christen was, het hy nie my maal vermoord nie, en ek vang myself dat ek sê, sonder dat ek my kan keer, Heere, jy moet nie net hierdie oud keer, en jy moet om red ook asjeblief. En ek dink, weet jy, jy is nou nie lekker, en jy het nou binnen breedtele van sekondes twee keer vir jou maas en moer naar gebid. Nou gaan my gedagtes so terug na my studiejare toe, waar ons nou geleer het oor trauma en pijn en skok en so, wat ek onthou, dat mens kan afraak, jy weet van skok, nou dink ek, dis nou ek, ek is nou nie my oud kei nie. Nou gaan ek dier allai punte, en ek sê, maar wie wat ek my keer niks, en ek besluit net, ek sal dit nooit vir iemand vertel, en hierdie story is toe. Ons kom in die dorp aan, dit is totale chaos. Die winkels is toe, die mense sluit dit toe, die mense is kwaad, by die koperatie staan die klomboere van die dorp, dit is gewere, in pistole, en amal is kwaad, en amal beleef, dat hy seer en hy pijn, en hy wrevel en hy kwaad, wat ek in die kaar beleef het. Die hele dorp is dier ons huis, die week, tot die begrafenis die vrijdag, en allemaal is kwaad, en kiepie bly stil, ek sê niks, want ek is so skam vir myself, nou kom donderdag aan, vrijdag oogend is die begrafenis, en toe allemaal gaan slaap, gaan sit ek met my bij, maar jylle maak blaai die kant toe, en daai kant toe, en ek krij niks, ek sê, jylle, jy moet my help, ek moet die begrafenis hou, maar ek weet nie wat om te sê, en ek weet nie waar jy om te gaan nie, en jylle herinner my, en jylle jylle week, sy dagstukkies, jy is aan die glo nie, ek so syk om al my dagboek weggegooi het, maar ek het om al weer oopgemaak, jy wat krij ek, Johannes die dooper wat sy kop afgekap is die eerste dag, die volgende dag Stefanus, daar in handelinge wat met klippe doodgegooi is, die volgende dag, Psalm 23, vir die eerste keer in my leven, glo ek Psalm 23, wat sê, al gaan ek die donker diepte, sal ek die bang wees nie, want in die hande is ek veilig, en ek dink, ek moet het glo van my ma, want die staan het, ek kan nie meer streep betrek dier die woord nie. 2 Korintheers 4 en 5 is die volgende stukkie wat sê, dat die pijn en die seer wat ons hier op aarde beleef, is nie op te weeg tegen die heerlijkheid wat vir ons wacht nie, en die klik in my hart van wie wat, ons worry allemaal oor my ma en oor haar pijn, Sy is in die hemel, sy is in koor. Maar jy weet, jy voel hoe die Heere jou die donderdag aan so nie die blik druk, en ek sê, ok, Heere, ek weet wat jy hier moet ek doen, ek moet vir die mense verduidelik van vergifnis, maar ek is te skaam, oor my eie story, maar ok, ek sal. En ek sit en ek maak een paar notas, van my belevenis, van het ek die boodskap gekry het, en wat met my gebeur het, daar in die kar, tot nou toe. En ek sluit af, onderaan, om te sê, wie van jylle, het in hierdie week een keer daarin gedink, om vir een verloore moer na te bid, terwyl ons nie hoef te hoor oor my ma wat la in die hemel is. Volgende ochend is ek vroeg op, die vrijdag ochend, 
en ik is kalm, helemaal tegen mijn emotionele aard, en allemaal draad pillen aan, en ik zie je vandaag zonder pillen. En net zo so voor ik die kerk instap op die preekstoel, hardloop ik in die kerkse badkamer en mijn mond is bykie droog, bykie water te drinken. en ek hardloop in die oom vast voor wie ek groot geword het. En hierdie oom stop so in sy spore toe hy my sien en hy pluk sy revolver so uit sy sak en hy sê, jong, ons is jammer oor jou mama, ons is recht vir hulle. En hy draai so om en hy draai terug, hy sê, het jy gesien hoe kom die zwart is in die straat aan kerk toe vandag? Ek sê vir jou vandag is die moeilijkheid in die begrafenis, ek hoop die sekuriteit gereel. Jylle maak skrik vir my, ek kan nie eens onthou het ek ooit water gedrink nie, ek sta nie daar en ek dink, ek moes geweet het, hierdie klom zwart mense gaan begrafenis te kom, en die politiek in hierdie dorp is so deel mekaar. Ek moes seker toestemming gekry het, mag hierdie ouwens kom, mag hulle inkom, en ek hard loop so uit om die kerk, en hier kom hulle aan, in hierdie straat, hordes, en ek dink, ek het in my wilste drome nie gedink, ouwens gaan met, wapens na my maas begrafenis te kom nie. Wie dan kan sekuriteit by begrafenis? Ek kan niks doen nie, dis my niet voor die dienst begin. En ek hart loop achter toe en ek dink, jong, nou is die situasie so plof, maar jy moet versichtig wees wat jy sê. Wat is daar wat jy nie moet sê nie? Misschien kan jy nie sê van bid vir die moordenaar nie, want as jy dit sê, dan draai jy die om op jou soe uit die bank uit. Toe ek die preekstoel opstap, voel vir my my voete raak in die grond nie. Weet nie, die Heer is hier, en ek besluit by myself, hier wat, ek gaan het sê, soos het is. En as die oom wil skiet, moet hy maar skiet, so kyk. Ek kan nie die vibe beskryf in die kerktijdag nie. Die vrede wat daar was, groot ook kerk, drie groot galerije, tjokkenblok vol, en die derde van die kerk is vol zwart mense. En ek het achterna, lang daarna, eers besef, wie wat, die ochend, in die eredienst, het precies waar geword wat die oom in stilbaai gesê het. As God die middelpunt is, dan tel politiek nie, dan sta vrede. En daar was. Toe die eredienst klaar is, het die uitlom zwart mense uit die kerk uitgestorm begrafplaas toe. Toe ons daar aangereik om te staan hulle, van die hek tot by die graf, ere wacht twee rijen, en hulle sing, terwijl ons deerstap. Na die tijd, is dit teen koek in die kerksaal, dit is soos bizar, soos net een wetstorp dit kan reel. Nou is het ook moeg, jy is gedaan, die spanning is oor, jy is aan vlarde, jy, ek het hier die gevoel van, ek wil net wegkom en by die huis kom. Nou is allemaal op jou en oor jou, en wil net nog vir oula sê dankie en sympathiseer. Ek sta nog so met my glas die koeldrank in my hand, hier kom hierdie oom met die revolver, en ek dink, o, hier kom het nou. Hierdie oom gaan op my spring en op my klim, wat gaan ek sê, en ek besluit wie wat, ek gaan net niks sê nie. Ek is net so moeg. Hierdie oom kom en hy kom staan voor my en hy grijp my skouwe so vast en hy bars en trane uit. En hy sê, dankie, dankie, jy sal nie weet wat jy al my gedoen het vandag. En hy draai net om en hy loop. En ek sta nog so ook mond vir die was, hy kom my ander tannie aan, boervrou daar, hy het een strik gesien in mense, weet hoe loop die politiek, versichtig. Sy kom staan so met haar gevoude arm so voor my en sy sê, jong, hierdie ding van jou maas van ons slecht, maar ek wil net vir jou sê, ek skaam my, ek skaam my dat ek wat myself vir Christen noem, nie een keer hierdie week is daan gedink het om vir die verloore gande moer naar te bid nie, ek skaam my. Die hele week is ek so onlekker met die doom nie van die dorp, ek ken hierdie ouwe, sy ken mekaar goed, baie saamgekeer, jong ouwe, weet hy is daar, Hy move nie, hy bel nie, hy kom nie, nou sê ek vir Ina, dis vir my so snaaks, hierdie ook kan nog vir ons kom bid, jy weet, en hy doen nie, maar ek sien hy is daar by die begrafenis. Maar hy is so achterlang, so toe allemaal omtrend weg is, kom hy so kop ondersteboe en hy sê, kan ek met jou praat? Ek sê, ja. Hy sê, ek weet nie of jy weet wat hierdie ding in hierdie dorp gedoen het nie. Ek sê, ek weet my broer, ek het hierdie mense allemaal gesien hierdie week. Hy sê, weet jy, die politiek was so verkeer die afgelopen jaar hier in ons dorp. Ek sê, ek weet het ook, my maar het baie vir my vertel. Hy sê, ek en my collega besluit, ons moet iets doen, ons moet die Heere vertrouw, en ons besluit om een reeks dienste te hou oor vrede. Ons gaan november begin, en hierdie ding deervat tot kersfeest, hoogtepunt. En ons kies ons skrifte deeltes, en ons themas, en ons begin, hy sê, en ons sien hoe die Heere in hierdie 
dorp begin werk en ons is so opgewonde in twee weke voor die hoogtepunt van ons reeks gebeur hierdie ding op die sondagochtend. My collega wat daar ochtend preek klim in sy kar en rij met vakantie en hy los my hierdie week. Hy sê ek het my kop by die deur nie uitgesteek nie. Ek is so bang om in die dorp rondloop en die mense gaan vir my sê ha 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 waar is jylle dominees met jylle vrede praaties nou? Hy sê amper dat ek nie eens vir ochtend begrafnis te gekom nie. En wie wat maak jy vandag sonder dat ons twee woorde met mekaar praat? Lees jy hierdie klomp skrif gedeeltes? Ek het allerlei goed gelees van my stilte tye en hy het weer preke in die kaap. Hy sê, weet jy wat, dis al die gedeeltes wat ons in ons reeks gebruik het tot hier toe. En jy kom vat hier die hele ding en jy sit om vir my terug op die tafel. Dat ek sondag kan aangaan met die reeks. Toe ek daar uitstap, sê ek vir jy na vir die eerste keer in my leven, glo ek, Romeine 8 vers 28 wat sê, God laat ons alles ten goede meerwerk vir die wat om lief het. Ons is terug Pretoria toe, twee jaar later, jaar en half later, is die moordenaar gevang, lang of saak. Met jy, ek het nog nie een keer weer, ooit die vrewel, die haat, beleef nie, nog nooit weer nie. Bid nog aan die pad vir die. Hy is dubbeld levenslang tronkstaf toegedien, hy is nou nog in die tronk, dan bloe van tyd. Ek weet net een ding, dat die Heere vir die ou lief is, dat hy vir hom gesterf het. Ek glo met my hele hart, dat hy hom gaan red, as hy nog nie gered is nie. En weet jy wat is die amazing deel van die story? As hy die ou een dag dood gaan, gaan hy hemel toe, want hy gaan vergewe wees. En my ma, gaan haar eie moordenaar, by die hemel poorte ontmoet. Wees my God, by wie dit moendlik is. As ek my story met jou deel, is het net om een reer. Het is om by jou te pleit, dat jy asjeblief nie een oomlik langer as nou, met die klomp visse aan touwe jou leven moet laat rondsleep nie. En miskien is jou story en jou seer en jou pijn, wat jy moet vergewe baie erger as my nie. Maak die saak nie. Buit op jou tanne, vergewe en spreek vry en beleef die vryheid waar die Vader vir ons wil gee, die Heer Jesus Christus. Nou na dit alles sal jy miskien vir my sê, nou hoe nou? Hoe kom ek by vergifnis in die praktijk uit? Ek wil jou so graag help met een paar praktiese rugleine rondom om vergifnis een leefwijse te maak. Jy onthou, vergifnis is nie net hierdie eenmalige ding nie. Dit is hierdie 70 maal 7 ding. Een mens moet ook die selfde ou, meer as een keer vergewe vir iets wat hy weer en weer en weer aan jou doen. Dit is in elk geval wat die Heere met ons doen. Hoeveel keer het hy jou al vergewe? Hoeveel keer het jy al beleid? en sy vergifnis ontvang. Baie mense dink, ek gaan dit nou doen, maar ek gaan dat nou nie die selwe belevenis hee, as wat Pieter het nie, of as ek nie die selwe belevenis het nie, dan het ek dat nie rechtig vergewe nie. Dis my story. Godse story met elke mens is anders. Hy het die unieke story met jou. En as jy vergewe, en jy het nou nie hierdie vel afplik lichtleegte gevoel nie, maak het die saak nie. Dit maak die saak of jy iets voel nie. Dit maak saak of jy weet ek het het gedoen. Kan ek jou waarboor wat jy wel gaan voel, is dat jy 80 kilogram lichter gaan voel, nadat jy al hierdie ouwens wat jy jou leven lang met jou saam gedraad, kon vrylaat het en kon laat gaan het. Een verskrikkelike belangrike ding is, om baie ver terug te dink. Misschien is jy lang al nie meer kwaad vir die graad 1 jyvrou wat jy voor die klas verneder het, dat jy geheil het en jy onthou nog hoe dit gebeur het nie. Hoe sê ons, ek het dit achter my gesê. Maar as ek die jyvrou nie fysies met my mond vergeef het en het uitgesprek het nie, beteken dit, dit sit die binnen en dit is deel van dit wat elke agressie en woede in my wakker maak en my laat ontplof vir die geringste dingiekie. Misschien is die beste manier om haar te gaan sit in die lijst te maak, rechtig vir die heren te vraag, om jou te help met die lijst. 
ver terug te denk, van geboorte af tot nou toe. Ouders, skoon, ouders, familie, vrienden, politieke figure, dokters, gezagsfigure in die school, maats, wie ook al. Maak jou oop dat die Heilige Geest vir jou oortuig. En as jy twyfel, skryf maar die naam neer. Maak jy saak hoe lang die lys is nie. Maak jy saak hoe veel naam daar is nie. Elke naam op die lys is een vis aan die touw wat jou leven vir hoeveel jaar al beheer. En jou keer om te leef vry sal met die Heere. En as jy die lys gemaakt het, dan bid jy. Eenvoudige gebed, niks ingewikkeld nie. En die eerste ding van so'n gebed, is seker goed om maar amper so'n stikkie geloofsbeleidings te doen, sê te sê, Heere, dankie, ek weet wie jy is, ek glo dat jy is wat jy is, dankie dat Jesus my gesterf, dankie vir die Heilige Geest wat in my is, wat my nou in hierdie oomlik help en my gewillig maak om te kan vergewe. Die tweede ding, wat in hierdie gebed moet wees, is een stik skuldbeleidings vir die bitterheid waarmee ek al die jare in my leven geloop het vergewe my, my onvergevingsgesintheid. En as jy sê vergewe, dan moet jy weet, al die bitterheid van jou, wat die scheiding gemaakt het tussen jou en God, was klaar na die beker wat Jesus 2000 jaar teruggedrink het. Klein dit net. En dan is dit vergewe. En dan die derde ding wat jy doen, jy praat met die Heere oor elke persoon op die lijst. Hou jou oor oop, hou die pen in jou hand. Hier is het verskrikkelijk belang dat jy dit recht sê. Nie, Heere, sal jy asjeblief vir koos vergewe vir dit wat jy aan my gedoen het. Nee, dis is saak tussen koos en die Heere. Nie, Heere, ek wil verskrikkelijk graag nog vir koos vergewe nie. Nee. Vijf paraikies sit op die wal en vijf paraikies besluit om af te spring. Hoeveel is op die wal? Vijf, hy het nog net besluit. Nee, as jy met die Heere oor elke van hierdie persoene praat, dan sê jy, Heere, ek kies nou met die wilsbesluit, ek vergewe verkoos vir dit wat hy aan my gedoen het, ek spreek om vry in Jesus' naam, ek knip die touw. Hierdie is baie belangrik. Ek het al veel mense gekry wat gesê, ek het dit gedoen, maar dit het niks gedoen nie, dan het ouwens dit verkeerd gesê, en die duivel sal enig iets doen om te keer, dat jy dit recht sê, want hy nie wil hee, jy moet vry kom. En soos wat jy mense vergewe en met die Heere oor hulle praat, trek een streep dier hy naam. Dis afgaan, dis voorbij. Een mens kan dooi en mense ook vergewe. Per ty keer is jou ouma wat lang al in die graf is, nog een vis wat jou sleep aan die touw uit die graf uit. Baie keer is mense vir die Heere kort. Nou hoe vergewe mens die Heere? God kan ons nie foute maak nie. Hoe hou dit doen, is om vir die Heere te belei en te sê, Heere, sorry dat ek jy verdink het en dat ek jy kwalik geneem het, omdat ek jy nie verstaan het nie. En omdat ek jy die skuld wil geef, vergewe my dat ek jy kwalik geneem het. Seker die moeilikste naam op so'n lijst om te vergewe is jou eie naam. Baie keer loop een mens met die touw met jou eie nek en jy is vir jou self kwaad oor goed wat jy gedoen het en gesê het wat jy weet jy moes nie en goed wat oor jy skuldig vir. Jy moet my op jou tanne buit en ook sê, ten die einde van die lys, Heere, en nou vergewe ek myself ook. Want jy sien, as jy vir God vraag om jou te vergewe, maar jy ketas aan jouself oor goed uit jou verlede, wat doen jy? Jy trek uit ek een streep dier Godse vergifnis, want as hy vergewe het, is die blaai skoon, dis wit, dit bestaan nie meer nie. Spreek jouself vry. En die oomlik dat jy jouself vry gesprek het, en God het jou vergewe vir al die goed, en jy kon allemaal vry spreek, is skuldgevoel ons iets van die verlede. En as die duivel jou ooit weer achterna kom plaan, sê, ja, maar jy het dit, ja, maar daai een het dit, dan kan jy vir hom sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Is voorbij. Is afgaan. En dan natuurlijk, gaan jy jou gebed afsluit, hier vir die Heere te sê, baie dankie. Dankie Heere, vir die genade, en die vergifnis en jy gaan nooit weer die selle kyk na onrecht en pijn en seer nie. En weet jy wat, ons het in ons land die beste manier om hierdie vergifnis te oefen. Ek bedoel, elke dag rei jy in verkeer, wat tekstjes en hoeveel ouwens voor jou injaag of verkeelsreels breek, oefen om te vergewe. Jere, ek vergewe hierdie ouw nou dat hy verkeerd bestuur het, en ek seen om in Jesus' naam dat hy beter bestuur. En dan ga jy met die smaal voorbij en jy glimlag nog vol. Dit moet die leefwijse hoor. Jesus vergewe ons elke dag honderd keer. Kom ons doen die sêne en ons leef sy liefde. 
Friede, Friede.